Me olemme palanneet elokuvan entiset pertit, eli elokuvan ekspertit. Jee! Yes, yes, yes. Ja hei, tällä kertaa meillä onkin sitten todella, todella, todella herkullinen triitti teille katsojat, koska sitähän on moni, on, tästä on ollut paljon puhetta ja moni on tätä kysynyt. Ja on. hei, me kuunneltiin ja itse asiassa tämä on helkkarin mielenkiintoinen projekti. Kyllä, tämä on myös minun henkilökohtaisia suosikkiajatuksia silleen, että, että jos pitää joku tämmöinen tota, retrospektiivi käydä läpi, niin nyt puhutaan siitä, mistä minä olen haaveillut pitkään, että tämä pitää jollakin tavalla toteuttaa. Jep, ja eli tässä sitä ollaan. Tässä sitä ollaan, eli Sam the Man, Peking Pah on. The... Sam Peckinpah. Kyllä, ja siis niin kun, tää on se, sen verran iso aihe, että tota, tää ei nyt mahdu ehkä yhteen jaksoon, joten käydään jokainen Sam Peckinpahin elokuva läpi. Me aloitetaan, niin otetaan ensin ensimmäinen filmi ja sitten viimeinen filmi, ja Siinä on yksi jakso ja sitten seuraavassa käydään toinen filmi ja toisiksi viimeinen filmi ja näin ollen sitten lähestytään sitä keskikohtaa. Keski, keski. Joten hei, varmasti tulet kuulemaan paljon, paljon mielenkiintoista nippelitietoa Sam Pekin pahin urasta ja ennen kaikkea näistä elokuvista. Kyllä. Eli kyllä. meillä on siis tällä kertaa, meillä on kaksi elokuvaa. Eli siinä on ensimmäinen elokuva. Kertli Companions, Prairian laki näin Suomen kamaralla. Yes. Ja sitten on uh, The Osterman Weekend, eli verinen viikonloppu sitten. Ei muuta ku, kuule meksikolaiset oluet tästä auki. Ja sitten kuule, aletaanpa hommiin. Kiva kun tulit Jere taas paikalla. Kiitoksia, kiitoksia. Yeah. No niin, nyt on siis Sam Pekinpahin ensimmäinen elokuva katsottu The Deadly Companions vuonna 1961. 61, kyllä. Tätä ennenhän Pekinpa oli käytännössä katsottuna ohjannut ja käsikirjoittanut hyvin paljon Western TV-sarjoja. Mm. Ei yhtään kokonaista sarjaa tietenkään, koska siihen aikaan sarjat oli tämmöisiä niin kuin hyvinkin pitkäjuoksuisia, että niissä oli... Monta jaksoa tuotantokaudessa saattaa kestää loja yksin tietää kuinka monta vuotta ja niin edes poispäin, mutta ainakin, tota, ainakin The Rifleman-sarjassa ja Westernerissä oli Pekinpa ollut hyvin vahvasti läsnä. Eli se oli käsikirjoittanut, oliko se ohjannut näitä jaksoja? Osittaisia jaksoja kyllä. Joo, Eli kyllä. Ei tosiaan kokonaista sarjaa ikinä, mutta niin, jakso sieltä, no, jakso niin, täältä niin, ja niin. tälleen. Joo. Ootko sä ikinä nähnyt näitä? En, en ainakaan tietääkseni. Näitähän on siis Suomen televisiostakin esitetty aikanaan ihan suurin, suuriakin määriä tällä ja niitä on silloin pikkukillinä tullut katseltua mm, ja mm. naureskeltua, mm. että hei nuori Harrison Ford, hei nuori Charles Bronson ja kaikkea tämmöistä, <laughs> mutta en tietoisesti en ole nähnyt yhtään näistä ei, jaksoista. Ei, ei mulle kattu mieleen, siis mä en edes tiedä, onko, mikä on suomen, suomenkielinen nimi. Westernerillä tai Riflemanilla, onko siinä ollut mitään? Jos, jos nyt ihan hatusta heittämällä oikein muista, niin kiväärimies, lännemies, olisiko ollut ihan näinkin, <laughs> näinkin suoraan suomennettu. That's original, <laughs> niin. en, en voi mennä vannamaan, mutta semmoinen muistikuva on. Joo. Mutta hei, Kyllä. The Deadly Companions. Deadly Companions, Prairian laki, tosiaan tota... No joo, tosiaan ensimmäinen kerta, kun sitten Bloody Sam Peckinpah sai ihan teatterielokuvan ohjattavakseen ja... Mm. Ja tota, tota, koska vuosi 61 ja ei ole aikaisemmin, aikaisempaa elokuvaa taustalla ja tällä, niin kyllähän tässä hyvin vahvasti näkyy semmoinen mm. esikoisohjaajan mm. kädenjälki, että aika paljon kuvarajaukset muut vastaavat menee sinne tv Joo, jo, ja... Jo, ja siis tähän tulee semmoiseen niin kuin aikakauteen kuitenkin, se 61, 60-luvun alku, että äh, tämä on hyvin paljon perinnön niin 50-lukulaista elokuvan tekemistä. Mm. Esimerkiksi heti alkuteksteissä lähtien sä näet, että okei, okay, tämä on enemmän niin kuin 50-lukulainen kuin Joo, 60-lukulainen. Se... Ja myöskin se, että tässä vaiheessa niin kuin täytyy ottaa huomioon se, että tota, länkkärit oli aika lailla sitä niin kuin katoavaa kansanperinnettä. Mm. Se oli vahvana niin kuin televisiossa. Oli. Ja siis varmaankin tämä just, että teatrikalla tämmöiset lännen elokuvatapaukset oli paljon hävittänyt katsojia niin kuin siis nimenomaan televisiotuotannoille. Joo, ja siis ylipäätään tota, no, vanhat legendat, niin kuin John Fordit, Howard Hawksit, tämmöiset mm. vielä teki lännen elokuvaa, mutta esimerkiksi Pagu Western ei ollut vielä tapahtunut niin kuin silleen maailmanlaajuisessa Juu, mittakaavassa. Ehkä, ehkä, paljon myöhemmin. Leone-elokuvia saatiin vielä muutama vuosi odottaa, ja 
Ja tosiaan myös sitten tämä, että mistä sitten myöhempi ura sekä, sekä westernissä ylipäätään, mutta myös varsinkin Pekkinpahin uralla, niin väkivalta oli vielä hyvin toned down, koska heiskoodit ja... Niin, siis tämähän on, täytyy sekin muistaa, että tämä on vielä heiskoodin aikaa, että aika ennen periaatteessa kun MPAsta tuli MPAA, että Kyllä. eli siis tietynlaisia, no ei tietenkään saa näyttää yksityiskohta väkivaltaa, mutta tietysti myöskin se, että niinku tämmöiset moraaliset valinnat pitää olla niinku aika selkeitä Aika, aika selkeitä, joo. Vaikka kuitenkin mennään itse juoneen, siis tämä on kuitenkin, Kyllä. kuitenkin tämä on varmaan siellä ihan äärirajoilla, nimittäin näin niinku ihan pähkinän kuoressa, eli tässä on kolme sälliä, ja yksi niistä on tämä johtaja, porukan johtaja, tai mistä tulee vähän niin kuin johtaja, tämä Yellow Leg. Kyllä, eli Brian Keatin näyttelemä entinen Entinen unionin sotilas mm. ja tosiaan nyt eletään siis sisällissodan jälkeistä aikaa ja tosiaan Brian Keatin näyttelemä Yellow Leg sitten tosiaan siinä heti elokuvan alkumetreillä tapaa parikin tyyppiä mm. epäilyttäviä herrasmiehiä mm. ja saa heidät sitten puhuttua mukaansa suunnittelemaan ohikiitävää pankkiryöstöä ja siinä ei hirveän kauan mene sitten kun käy ilmi, mm. että Yellow Legillä on ehkä vähän muita agendoja siellä mm. taustalla ja mm. tälleensä, kunnes sitten tota, ennen kuin ne kerkee ruveta edes kunnolla pankkiryöstöä suunnittelemaan, niin to, joku toinen porukka ryöstää sen pirun pankki ekaa ja, mm. ja, ja tota, syntyy tulitaistelu, jossa Yellow Leg sitten vahingossa. vahingossa fyysisen vammansa takia ampuessaan pahista mm. tai no. pankkirosvaa, niin onnistuu ampumaan lapsen hengiä. Joo, joka taas sitten on tämmöisen kylän niin tämmöisen ilolinnun ja joku tanssijalan tanssi saluunassa tu- paikallinen sitä ei sanota suoraan ei, mutta koska kyllä se portto niin kyllä mutta se port- portto taisi olla joo eli bordelissa työ- työskentelevä naishenkilö niin tota no, mm. ne, hän oli tämä poika oli sitten sen sen tota lapsi ja sitten tässä hän tulee tämmönen vähän tämmönen katarsiksen omainen matka sitten että joo. tämä porukka tämän yellow legin johdattamana sitten päätyy saattamaan tätä naista tämän pojan ruumiin kanssa sitten Joo, tänne, ja siis mikä tämä Syringa, Syringan kaupunki, a- a- Aave-kaupunki, ja tota, tämä, jossa sitten tämä pojan isä oli haudattu. Niin. Kyllä, ja tässä näkyy nimenomaan taas mielenkiintoisesti tämä, että miten, minkä takia niin kuin Pekinpa on yksi parhaita elokuvan tekijöitä, että tämä lähtö, lähtökohta, niin se kuulostaa näinkin selostettuna jo mielenkiintoiselta, mm. mutta siinä on noin miljoona muuta pikku mm. mm. mukana. Niin kuin just esimerkiksi, että, että tämä Maureen O'Haran näyttelemä Kit, joka on tämä kaupungissa työskentelevä ilolintu, tämä, tosiaan tämä pojan äiti, niin mm. no ensinnäkin se, että me saadaan ujutettua se pojan kuolema tähän elokuvaan mm. ja heiskoodi aikaa, se on mm. jo niin kuin se on aika paljon fiitti, jo. mutta sitten tosiaan tämä, että hän ei hauta sitä poikaa sinne kaupunkiin sen takia, koska hän halveksuu näitä kaupunkilaisia, koska nämä kaupunkilaiset mm. ovat pitäneet häntä niin. syntisenä naisena. Joo, ja Tällä puhunut näin. paskaa. Puhunut paskaa. Ja, Just. ja sitten tosiaan se, että eihän, sen, eihän tämä Kit ota tietenkään tätä Yellow Legia joukkueensa mukaansa, vaan lähtee yksinään ja kirjaimellisesti kaksi-kolme kertaa haulikolla mm. hätyyttää ne mm. vekeen jäljiltä, että ihan turhaa se urailette. Joo, ja sitten, sitten niin tässähän käy ilmi, että tämä on tätä apatsemaata sitten, Kyllä. tämä just se, se polku, niin tämä on hyvin vaarallinen kelle tahansa niin matkustaa. Ja sitten ehkä on tämmöinen vähän niin perinteinen länkkäri urilla mennä, että intianit jahtaa no joo, siis... vankkureita. Kyllä. Ja ja näin. Siinä on semmoinen, vaikka se, vaikka se asetelmalta on hyvinkin perinteinen tämmöinen klassinen 50-luvun Hollywood-länkkäri, pitempikin ikäinen tietysti, mutta mm. tota, se on... Mielenkiintoista, miten siitä matkasta muodostuu semmoinen tietynlainen ohikiitävä kiirastuli mm. siinä suhteessa, että siinä nimenomaan käydään sit läpi näitä menneisyyden syntejä, mm. ei, ei pelkästään tätä Yellow Legin, sitä, että se on ampunut sen lapsen, vaan myös näitä kaikki, mm. että mitkä, mitkä niin kuin katkeruudet ja muut vastaavat mm. johti tähän tilanteeseen mm. ja näitä kaikkia spoilaamatta enempää pieniä nyansseja. Niin, niin, siis sanotaan, että tämä on niin ehkä monen kenren tämmöinen yhteen, yhteissuma. Niin kuin, siis, että tässä on kostohommaa, sitä, että se on tämmöistä niin kuin redemption-tarinaa, Kyllä. Ää, hyvä, sydä, hyvä sydämen huoratarinaa. Ja, 
Kaikkea, kaikkea. Lännen rosvoporukkatarinaa ja inkkaritarinaa, niin sekin, no, sekin. Kaiken näköistä. Että kohtalaisen monipuolinen. En, mä, mä en todellakaan väitä, että mä olisin tämän ajan westernien ystävä tai niin kuin asiantuntija, koska niin kuin ihan suoraan sanottuna mun mielestä ne on helvetin tylsiä. <laughs> siis nämä aika ennen... Niin kuin teekö, Öö, varsinaista murrosta 60-luvulla. Niin, niin no okei, okay, siis totta kai siellä on varmasti, siellä on noita klassikoita, no, on, on Searchers ja näitä tämmöisiä, mutta niin kuin, siis se, että näitähän tuotettiin ihan sikana, siis no, just näitä, justiin niin. tämmöisiä niin kuin B-luokan lännen elokuvia. Ja siis perus kun tämmöisiä kiiltokuva, kiiltokuvatapauksia, mm. niinkin sanotusti. Niin. No okei, okay, no ei tämä ole kyllä mikään kiiltokuvatapaus. Ja tässä, täytyy ei. sanoa, että tämä oli siinä siis omassa kenressä aika mielenkiintoinen kuitenkin. On joo, ja siis nimenomaan se on, se on, no tosiaan tässä näkyy hyvin vahvasti ohjaajansa kädenjälki ja niin leikkauksessa, niin kuin se myöhemmin sitten muodostui Pekin pahin ihan niin tavaramerkiksi mm. ja tälleen, niin tässä alkaa olla pikkuhiljaa jo vähän... Mm. Viitteitä siitä, että leikkauksella kerrotaan sitä tarinaa enemmän ja tapahtumia painotetaan mm. sillä. Ja mm. Niin kuin se luolakohtaus, mistä keskusteltiin, Joo, että jo. ikävä kyllä katsottiin tämä tosiaan tälleen <laughs> yli 20 vuotta vanhalta DVDltä, niin kuvalla, että nyt oli sitten vähän. <laughs> Täytyy kyllä sanoa, että tämä oli ehkä yksi huonolaattoisimmista DVDistä, mitä mä oon ehkä Joo. koskaan nähnyt. Siis, tämä on varmaan vedetty jostain niin sen 60-lukulaisilta tiedätkö, televisio broadcasting materiaalilta. Värit on helvetin haalistunut ja tietysti kuva on täyskuva ja siis välillä on rajattu ihan päin peirisettä. Ja, ja plus vielä niin sokerina pohjalla oli se, että tata, ilmeisesti se on niin tämä, tämä nauhoite on niin vedetty toisen päälle. Siellä, jos tarkkaan kuuntelee, siellä taustalla voi kuulla toista lännen elokuvaa. No, niin. joo. Siellä oli pyssien laukumista ja intiaan ja musiikkia ja kaikkea. Kuulla. Musiikkia kuuluu. Mitä helvettiä tämä tapahtuu? Kuuluuko tämä naapurista? Ei, se kuuluu täältä, saakin niin taustalta. Kyllä, täällä, juurikin mm. näin. Mutta joo, siis tämä varmasti niin kuin, olisi paljon antoisampi kokemus, jos tämä olisi niin tämä joku remasteroitu Blu-ray, mutta tätä nauhoitteessa me emme semmoista tiedä kyllä, että onko, onko Ei siis, mä onko tiedän tullut, tasan että... tarkkaan just sen, että tästä on olemassa Suomi-julkaisu, ehkä, jos mä oikein muistan, niin Future-filmin julkaisema, mutta sekin on siis, mä muistan itse, kun mä tämän kyseisen DVD ostin silloin 20 vuotta sitten, ne. niin siitä ei mennyt kuin vuosi eteenpäin se Suomi-julkaisu tuli, eli ei ole ihan hirveän tuore sekin. No siis jos joku katsoo, jos, niin kuin, jos sillä jollain ruudun takana sattuu olemaan tämä, 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 tämä sanon nyt, mikä tämä Suomikin Preerian laki. Preerian laki, niin kerro ihmeessä kommenteissa, että onko se ihan ok laatuinen, koska tämä kuvassa oleva ei ollut kamala hyvä laatuinen. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta hei, mitä loppukaneetteja? Siis niin kun... No siis mä sanon aina, aina tästä elokuvasta, olen aina sanonut, että tota, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aloitus mm. mestarilliselle uralle. Et niin kun tosiaan, kuten sanottu, tämä noudattaa yhtä aikaa just aikalaisensa mm. elokuvien konventioita ja mm. vähän joutuu jopa niin antaa myönnytyksiäkin niiden edessä, mm. mutta sitten Pekkinpa on saanut sinne väliin monta semmoista todella mielenkiintoista yksityiskohtaa, elementtiä, tarinankerronnallisia juttuja ja muita, mitkä tekee tästä niin kuin hyvin poikkeuksellisen westernin mm. tuohon aikaan. Mm. Omasta mielestäni jäänyt ehkä vähän rikollisen, rikollisen tuntemattomaksi, mutta joo, ei voida puhua tietenkään mistään niin kuin huippu neljän tähden elokuvasta, mutta mm. ihan semmoinen solidi kolmo joo. mun mielestä. Mä oon oikeastaan aika samoilla linjoilla. Niin kuin just tässä, mitä sanoit siitä, että tota, niin kuin uniikki westernit on aikakauden tuotannoksi. Vaikka siis kun edelleen en ole sen aikakaulan niin kuin asiantuntija, mutta siis mä voin hyvin kuvitella, että minkälainen tuommoinen NSB-luokan vesterni on silloin ollut. Just se ei ollut ensinkään niin kuin näin mielenkiintoisia juttuja, mitä tässä mm. oli. Mutta toisaalta taas niin kuin siis hyvä aloitus, mutta ei todellakaan mikään klassikko. Että mä oon siinä kaksi ja puoli kolme tähden linjoilla niin kuin mm. about, että niin kuin. Ja siis niin kuin, ei, ei todellakaan... En, ei kaduta, että olen nähnyt tämän. Ja vaan sitten niin tämä oli mielenkiintoinen, just niin tämmöinen mielenkiintoinen avaus ja mielenkiintoinen tällainen äh, merkittävän ohjaajan urassa kyllä tämä Kyllä, ja mm. on aina mie- siinä mielessä, jos on hauskaa katsoa tälleen retrospektiivissä tämmöistä, että kun me tullaan ennemmin tai myöhemmin menemään sinne niin sanotusti herkkusektorille, niin. missä rupeaa sitten olemaan niin. niitä oikeasti kovan luokan vilimejä ja tämmöistä, niin se, että kun on näin tuoreessa muistissa pohjalla niin. tämä starttikohta, niin sitä on aina kiinnostavaa peilata tavallaan sitä näkemään mestariteosta siihen, että okei, että 
tästä se on niinku periaatteessa lähtenyt ja mm, niin. tälleen. Mutta hyvä. Sitten on toi Sam Pekin pahoin ihan viimeinen leffa, viimeiseksi jäänyt leffa, Osterman Weekend. Oliko tämä 83 vuodelta? 83, kyllä. 83 vuodelta. Tässä on Dennis Hopper, Hopper Rutger Hauer, Ujui Rutku ja John Hurt ja Burt Lancaster. Erittäin kova näyttelijäkaarti ja meillä on todellakin miljoona vuotta, kun ollaan, on tämä viimeis katsottu, niin mennään katsomaan sitten, miltä tämä Robert Ludlumin menestysromaanin perustuva leffa tänä päivänä näyttää. Oh yeah. What would you do if a total stranger proved to you that your three closest friends are Soviet agents? Eli tähän on siis agentti Jännäri sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyllä, kirjoimellisesti. Mm. Tämä on nimenomaan juurikin niin, niin agentti vako ja elokuva kuin periaatteessa voi olla niin kuin tällä klassisessa mielessä ja siihen on sitten heitetty semmoinen pienimuotoinen mauste sitten Pekkin pahilaisuutta mukaan. Mm, mm. Joo, eli siis niin kuin, tässä on hirveän kova castingi, eli tässä Aivan näyttelee järjetön. ensinnäkin Kyllä. Burt Lancasteri ja sitten meillä on Rutku, Rutger Hauer, ja mitä me laskettiin, että tämä oli sen kolmas amerikkalainen elokuva? Aika lailla niitä, siis on ollut Night About. Hawks, on ollut Blade, Blade, Blade Runner, on ollut Eureka, Nikolas Roegi Eureka on ollut mm. tälleen, niin Kolmas, neljäs, mm. miten se nyt, miten se nyt ajattelee. Mutta niin... mut heidän lisäksi löytyy virtuoosi, klassikko mies, aikamme legenda Dennis Hopper. Kyllä. Ja myös sitten mies, joka synnytti Alieni, eli John Hurt. John Hurt on siellä ja sitten no. on Greg T. Nelson ja T. Nelson. On Chris Sarandon. Ja mm. Kuten sanottu, kästihän tässä elokuvassa Ihan aivan uskomaton. Brilliant. Joten siis mikä voi mennä pieleen, jos meillä on ohjaajana Pekin Pah ja tä, näin kova castingi. Ja vielä perustuu bestseller Robert Ludlumin kirja. Kaikki. Valitettavasti, niin kuin valitettavasti tämä oli, siis ei syyttä siis semmoinen elokuva, minkä on, pe- siis mä oon varmaan kaksi kertaa elämä, tää, siis tämä oli varmaan kolmas kerta, kun mä mm. elämässä näin. Eka kerran mä muistan, siis tämä oli tuttu MTV kolmasen myöhäisillan, näitä jotain kesätrillereitä katsotaan, ihan pekkinpa, no ei paljon kummonen. Sitten kun tämä DVD tuli joskus 2000-luvun alku sauhuissa 2003, niin... Niin kattelin sen silloin, kun hommasi sen, joo, ei, ei ole kyllä mielipide muuttunut yhtä. Ei siis, surullistahan tässä on nimenomaan se, että kuten sanottu, niin tämmöisellä, voiko tämmöisellä pakalla epäonnistua, no ikävä kyllä voi, mm. että mm. tota, Sitten. mä oon nähnyt itse tämän ekaan kerran Ysärillä VHS-kasetilta, ja mä muistan silloin pikkukillinä, tosiaan juurikin tälle ajatuksena, että kahtonut elokuvan, nähnyt miljoona pekkinpahjaa aikaisemmin ja tälleen, tykännyt näkemästä, niin sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen, niin mä muistan sen fiiliksen, että mm. tavallaan et oikein niin päässyt nyt sisälle mm. siihen, mitä sä just näit, mutta hei mä en tämän Pekkin pahille, pakkohan tämä olla helvetin hyvää, mm. mä en vaan ymmärrä sitä. Mm. No voin sanoa tälle 20 plus vuotta myöhemmin, että kohta 30 vuotta myöhemmin, että No, ehkä tähän nyt ei vaan pääse sisälle koska. <tuh> niin, siis niin. okei, okay, no sillä avataan vähän, mitä tässä tapahtuu. Niin, siis, no okei, okay, Rutger Hauer näyttelee Tanner. Mies joka, Tanner. mies, joka vetää tämmöistä tosi suosittua TV-ohjelmaa. Ja sitten tota, tämä FBI-CIA-yhdistelmä, eli mitä näyttelee Burt Lancaster ja sitten John Hurt, niin ne on keksinyt sitten juonen, että tämä Tannerin kaveri sattuu olemaan ennen no, tiedä, ei vitti spoilata tässä, mitä ne on, mutta niin kun mm. he, tämä CIA-agenttiporukka, CIA-FBI-porukka haluaa, että Tanner luulee, että ne on jotain muuta. Ja sitten hyvin vakuuttavasti niin kun sitten, äh, sanovat äh, Hauerille, että niin kun, nyt sun täytyy sitten niin, työskennellä meidän kanssa, koska nämä, tämä porukka on pettureita, ne on KGB-porukkaa mm. ja näin. Ja kyllähän sitten hieman vastahakoisesti sitten toi Tanner lähtee sitten yhteistyöhön tähän. Ja kysymykseen tulee sitten tämä heidän tämän porukan, kaveri, vanhan kaveriporukan niin kuin tämmöinen vuosittainen tapaaminen. No, viikonlo, jota, viikonlopuvietto. Jota niin. sanotaan Osterman weekendiksi. Se oli sen Craig T. Nelsonin hahmon mukaan nimetty, koska hän oli järjestänyt ensimmäisen. 
Kyllä, jotain tämmöistä. Ei Joo. Mm. Eli kokoontuvat sitten tänne Tannerin talolle siinä sitten viettämään hauskaa viikonloppua. Ja siis Tannerin ta- tavoite on saada sitten joku heistä niin kuin NS kääntymään. Niin kuin tekemään työtä CIAn kanssa, KGBtä niin. vastaan. Ja... Sitten, vittu kun, siis, sit kun tässä on niin kuin, siis, ensinnäkin liikaa hahmoja, liikaa niin kuin aineksia mm. niin kuin tällä ja... Siis jotenkin sillä on, niinku, vittu, tää on niinku, puhuvia päitä. Tää on suurimmaksi osaksi ja puhumia, puhuvia päitä. Ja siis se, että niinku, ne on kauhean kiinnostavia nämä asiat, mitä tässä niinku, Ei, siis, ha- siis haetaan. Ongelmahan, on tässä, ongelmahan tässä on niinku selkeästi se, että tota, tarinahan on tosi monisyinen. Siinä on, siinä on äärimmäisen monta twistiä ja, ja tämmöistä niinku, tavallaan peto, double cross petosta niin. ja niin edes poispäin. Kuka petti ketään meininkiä ja tälleen, kaksoisagenttimeininkiä vähän sen. Ja, ja siis äärimmäisen mielenkiintoinen teoriassa. Premissi on tosi, Premissi on tosi, tosi hyvä. Ja originaali. Ja originaali, mm. kyllä. Ja tosiaan, kuten sanottu, niin tämmöinen originaali premissi, mielenkiintoinen lähtökohta tämmöisellä kästillä, tämmöisellä ohjaajalla. How can you fuck it up? Mm. No kun, siis se, että S- niin. lähdetään siitä, että mun mielestä tämä käsikirjoitus ei ole tarpeeksi vahva. Ei. Ja sen lisäksi, niin musta tuntuu, että no Pekinpahan oli tähän aikaan. Se oli aika lailla niin kuin päihteiden koukussa. Siis, Joo, siis kisa, kisaväsymys on vahvasti läsnä. Joo, siis niin tämä on su- suoraan sanottuna tylsästi toteutettu. Ei. Siis tämä on niin kuin, lähes sellainen niin kuin TV-elokuvamaista kuvakerrontaa. Käytännössä joo, ja siis tota, elokuvastahan on tämmöinen... Anekdootti tosiaan se, että tästä filmistähän on olemassa kaksi leikkausversiota. On olemassa tämä Pekkin pahin NK First Cut, eli se, minkä se on ekaan kerran esittänyt tuottajille, että no okei, tämän pohjalta hän lähti tätä rakentamaan. Mm. Ja sen version perusteella tuottajat on antanut potkut Pekkin pahille saman tien, että vittu mitä paskaa, me himaa siitä. Ja homma on ollut siellä selkeä. Ja tää, tää Teatteriversio, tämä yleisesti tunnetumpi, isompi versio, niin on sitten tosiaan tota, tämän First Cutin perusteella tehty, mutta tuottajien sitten tosiaan mm. päätöksien sanelemana viimeistelty. Joo. Mä voin sanoa, että mä olen nähnyt sen First Cutin, niin. että tota, ei sekään nyt kovin kummonen ole. Se, se on aika, se on aika tota, ei nyt yksi yhteen samanlainen kuin tämä, mutta ne, ne asiat, mitä siinä on erilaista verrattuna tähän, niin ei ne nyt hirveän kummoisia niin, ole. Ei muuta paljon mitään. Joo, ei, että... siis en ole nähnyt, mutta mä luotan kyllä sun sanaa. Joo, kyllä. siis alku, alkukohtausta on pidennetty, pidennetty tarpeettoman paljon. Loppuratkaisu on snadisti erilainen, ei niin paljon, että se oikeasti muuttaisi niin kuin mustaa valkoiseksi tai, tai tälleen. Muutamat viikkaus on siellä välissä, mitkä niin kuin, joo, kivasti syventää hahmoja ja heidän suhteitaan, mutta... Kun se kokonaisuus on mm. silti loppujen lopuksi laama puhuvia päitä mm. selittämässä liian monimutkaisia asioita mm. ja ne parit toimintakohtaukset, mitä siellä välissä on, niin ne on sitten ihan suoraan sitä first cutista, eli sä mm. näet ne tässä valmiissa mm. versiossa, että joo. nämä on idealla tosi mielenkiintoisia, mm. niissä on tosi hienoja juttuja, mutta ne olisi kaivannut sen viimeistelyn, sen kunnollisen viimeistelyn joo. Ja, ja ne on vain jäänyt raakille tasolle. Ikävä kyllä. Niin, jos jatketaan nyt vielä tosta, eli, eli premissi on hyvä, mielenkiintoinen idea ja näin hyvä näyttely näin. Ja siis tässä on muitakin siis ihan hienoja visuaalisia juttuja, kuten nämä Pekin pahin signature, nämä slow motion kuolemat ja siis kyllä. kaikenlaiset hidastukset. Ja ylipäätään väkivaltakohtaukset, niin. niissä, on, niissä on sitä tiettyä pinashia niin sanotusti. Kyllä. Ja sitten myös se, että tämä on mielenkiintoinen siitä, että tämä on hyvin tämmöinen... Video, video-elokuva. Siis se, Joo. että semmoinen video on ollut uusi ilmiö vuonna 1983. Ää, siinä vuonna tuli sitten myös Cronenbergin Videodrome. Ja ne ei suosikaa varmasti ainoat videoaiheiset elokuvat, mitä silloin tuli. Mutta ei. siis video oli silli, si, silloin niinku semmoinen asia, mikä puhutti ihmisiä. Tässä on hyvin vahvasti käytetty niinku tehokeinona sitä, että joku tarkkailee sinua. Mm. Ja sitten niinku ehkä vähän jopa epärealistisia, tiedätkö asioita, mitä videolla muka voidaan tehdä, tiedätkö mm-hmm. tämmöinen kaksisuuntainen televisio. Joo, esimerkiksi. Niin, ja, esimerkiksi. Siis niinku, ja siis se, että niinku mua, aina mua naurattaa, kun jos kuvataan ä, elokuvassa, kun on joku valvontakamera, niin kukahan se on, mikä koostaa. Ja montako vitu valvontakameraa siellä on, tiedätkö sä, 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 tiedätkö, sä niin kun, 
täysin hyvät rajaukset ihmisistä ja, ja niin kuvat niin, ja... osaa leikata sen sillä lailla, että okei, tämä on sillä lailla, että kaikki niin ymmärtää, kuka sanoo. Niin. Ja Kyllä. plus vielä, että niin edellisessä kohtauksessa, sitä ennen kuin me ollaan nähty tämä niin elokuvana tämä kohtaus, mm. niin leikkaukset on ihan identtisiä. Yksi yhteen, <laughs> niin, Kyllä. <laughs> joo, se, se on aina niin semmoinen huvittava asia, mikä mua jaksaa naurattaa tässä I, valvontakameran jutuissa. I, I kind of get that, tämä elokuvan <laughs> suhteen, siinä suhteen siinä kohtaa, että koko elokuvan pointti on tavallaan... Niin kuin, luoda katsojalla se fiilis siitä, siitä tuota, mm. että mitä sinä itse näet, on tavallaan niin kuin sitä mm. feikattua todellisuutta ja muuta vastaavaa. Siinä mielessä, joo, se tukee sitä, mutta onko se tehty hirveän hyvin, niin no, ei, 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 ei no. nyt on ikä, ikävä kyllä. Mut, mutta niin. Niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin kaikki tähän mennessä, siis niin kuin loppuun mennessä, tämä on ollut ihan, ihan ok, keskiverto tämmöinen trille, hieman talki, talky, mutta hyvin mm. näytetty näin. Mutta mun mielestä viimeinen kymmenen minuuttia, se vetää niin kuin, tiedätkö, maton lopullisesti jalkojen alta. Se on jotenkin niin sekavasti tehty ja epäuskottava ja myöskin päälle liimattu tämä kritiikki televisioviihdettä kohtaan ja mm. myöskin se, mikä se, miten se on toteutettu tämä menemättön yksityiskohta, mutta se on niin kyseessä sellainen suora lähetys, mikä ei sitten olekaan. Se on osittain, se on nauhoite ja sitten niin kuin, vai onko, en mä tiedä. Mm. Mutta sitten se on niin kuin, vähän niin kuin te mitä just näitte, oli teatteria, tehän uskotte sen ja iene, iene. Mm. Jotenkin sellainen, Silloin on sillä kiva ajatus taustalla, mutta... Se... Mitä tässä on haettu edes? Niin. Niin. Ja sit niinku, sitä me pohdittiin tuossa, että varmaan tämmöinen on hyvä ide- siis Vittu, voisin kuvitella, että tämä Robert Ludlumin kirja se on semmoinen tiiliskivi. En tiedä, emme ole lukeneet. Kumpikaan ei ole lukenut. <laughs> niin. Mutta niin kuin, siis, varmaan nämä ideat avautuu tosi hyvin siinä kirjassa, mm. mutta niin kuin, tuntuu siltä, että tämä viimeinen kymmenen, mitä se on niin kuin, kustu, niin kuin 200 sivua, juosten kustu 200 sivua kirjassa, että mitä mm. se tapahtuukin. Joo, ja siis se, mikä tässä on niin kuin hirveä sääli, on se, että... Tota... Meillä on tämä jumalaton pohjustus siinä ensi alla, mikä on toteutettu enemmän tai vähemmän vasemmalla kädellä. Mm. Ja sitten tulee yhtäkkiä NK-lopputaistelu, mikä on, mikä on ihan fine. Se on ihan fine. Se altaalla, kun ammuskellaan Ei. jouskarilla ja sitten... On liekkiä, on jouskaria, konepistoolia, on pekkinpa hidastusta. Siis ihan se, fine. On, se on ihan fine. Mm. Mutta kun se ei lopu siihen, vaan sitä seuraa nimenomaan mm. sitten semmoinen vielä... Kolmas näytös. Vielä semmoinen mini kolmas näytös. Vähän niin sanotaan, niin kuin, sanotaan ko- kaksi ja puoli näytös. Kyllä, kaksi ja puoli näytös. <laughs> Puolikas niin. kolmas näytös. Niin, niin tuota, se, se on vähän niin kuin se, se, että hei vihdoinkin tässä elokuussa tapahtuu jotakin siistiä. Ai niin. jahas. No, no, vai että sillä no, niin, va, vai, vai niin, <laughs> jahas. Mutta, siis en mä tiedä. Siis vittu. Väh, vähän niin kuin säälittävä... Niin kuin, Säälittävä joutsenlaulu kyllä, niin kuin hienon ohjaajan oh, uraille, eli siis oh, ne, jotka nyt hyppäsi tänne loppuun, niin siis sanottako, että sä oli Sam Pekin pahin viimeinen elokuva, ja kyllä. tämän jälkeen se teki, sä sanot, kaksi musiikkivideoa. Kaksi kokonaista musiikkivideoa, Julian Lennonille teki kaksi mm. musavideoita, kunnes sitten tämä elokuva on julkaistu 83, 84 tuli nämä molemmat musavideot, ja samana vuonna sitten mestari otti ja vaihtoi hiippakuntaa, niin kuin 59 vuotta, kun se oli. 59-vuotiaana. Eli he, eri, helakkari, helakkari. Sinne vuosina. Mm. Kyllä. Tosi helkkarin nuorena lähtenyt. Mieti, mieti, jos Pekinpa olisi <laughs> vetänyt kamaa vähän vähemmän. <laughs> niin, <laughs> siis, vähän vähemmän. <laughs> sanotaan, että se olisi elänyt vaikka niin kuin 2000-luvulle asti. Mm. Se olisi ollut mahdollista. Kyllä, ihan niin. täysin teoriassa niin, mahdollista. Kyllä. Siinä olisi ollut varmasti vaikka kuinka hieno leffo, jos voi. Niin se ei, mä se ei kerennyt näkemään edes kasaritoimintabuumia. Mm. Et niin kuin 80-luvun toiminta-elokuvissa, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin pekkinpahlaisia tekijöitä, niin kuin esimerkiksi Walter Hill. Walter Hill tulee ekana mieleen, joka oli pekkinpahin oppipoika itse asiassa. Extreme Prejudice, mikä on tehty äh, 86. Kyllä. Niin siis sehän on Sam Pekinpah elokuva. Kyllä. Paitsi, ja... että se ei ole Sam Pekinpahin tekemä. Juurikin näin. Ja siis tota, Walter Hill hän oli pekkinpahin pakotiessa. Hän oli tota, tuottaja näille väärin muista. Tota... Jotakin oli kumminkin tekemässä ja sitten just tyyli kuin John McTiernanin ensimmäiset toiminta-elokuvat, mm. niin kuin Die Hard, mm. Predator, tämmöiset, niin niissä on semmoisia samanlaisia nyansseja, missä, mitä Pekinpah käytti väkivaltakuvauksissa. Mm. Että niin tota, se olisi voinut 
Loja yksin tietää, mitä mm-hmm. se mies olisi voinut tehdä, jos se, jos se vaan olisi niin kuin jaksanut pysyvää eroissa nokkakarkista. Niin, ja puhumattakaan John Woolsta. Sitten, John Woo. siis, mm-hmm. siis John Woo on lähes yksi yhteen kopioinut omiin elokuviinsa ton, niin kuin, Ja siis se on itse Kyllä. sanonut, että hän, hän on äh, rakasti amerikkalaisen musiikkielokuvia ja sitten toiminta-elokuva, mukaan lukien Sam Pekinpahin elokuva. Kyllä. Jos sä mietit vaikka miten Killer ja Hardball, että ne action-kohtaukset on leikattu, niin, niin siis ne on suoraan niin kun, kopioitu John Woo, siis eh, tekin pahin tyylistä. Mun niin yksi henkilökohtaisia suosikkitoimintakohtauksia elokuvaa historiassa on niin väkivaltatoimintakohtauksia, on tota, Peter Tomorrow ykkösen T-huonekohtaus, missä no, Chao Yun-Fat piilottelee pi- pistolleja kukkarukkuihin. Jos se ei ole Pekkin pahpaasti siellä, mm. niin ei sitten vittu mikään se on. Mm. Siis, kyllä, juurikin näin. Jep, mutta siis, no mitä sä nyt, ei, mitä sä antaisit arvosaan? Ää, siis no, sanotaan nyt näinpä, että kun sitä niin haluaisi antaa niin paljon enemmän, mutta ä, ikävä kyllä, kyllä se sinne niin vahvaan kahteen ja puoleen mm. tähteen menee, että ei, ei edes sinne kolmoseen asti, mm. että ei tämä niin kuin, huonoimmat tunti 36 niin. minuuttia ole, niin. mitä mä olen eläessäni niin käyttänyt, mutta... First Cutinkin jälkeen, niin en mä tämän suhteen enää Joo. välttämättä jaksa palata, ellei tule just joku mega saatana terävä piirtoversio, mm. mikä antaisi edes vähän sen lisää uutta sinne väliin, mutta mm. sen verran just on sanottava itse asiassa, että me keskusteltikin tuossa elokuva aikana, että tämä jos mikä olisi semmoinen elokuva, mikä niin kuin Tästä ilmeisesti on imprinti aussi julkaisu olemassa. Se oli mun mielestä siis joku tämmöinen laatujulkaisu. Joo. Mun mielestä se, oli, se oli, saattoi olla imprintti kyllä. Tämä jos mikä on semmoinen elokuva, mikä olisi hyötynyt nimenomaan semmoisesta niin kuin konkreettisesta visuaalisesta parannuksesta mm. siinä suhteessa, että koska siellä oli välillä niitä tosi siistejä pikkujuttuja, mm. niin jos ne olisi näyttänyt, tämähän oli ihan puuroversio, ei, ei ihan paha kuin <laughs> niin. tämä DVD-julkaisu, mutta aika puuro DVD ja. silti. Niin tota, jos ne nyt olisi ollut ne hienot pätkät semmoisessa kunnon teräväpiirossa, että ne olisi vienyt oikein mukanansa, mm. niin se olisi ehkä vielä antanut sen ylimääräisen kolme, mm. kolmeen asti sen puolikkaan tähden, mutta <laughs> niin. ei, ei se nyt oikein. Mutta hei, semmoinen asia vielä loppuun halusin mainita. Tässä oli hyvät musiikit. Lalo Sifrin. Lalo Sifrin, mutta Kyllä. mä oon aivan varma, että Addi Tiedon musiikkia oli tehnyt sitten toi Alan, siis, siis toi... Se kuulosti niin vahvasti siltä. Alan siis, Howard. Alan Howard, siis toi Carpenterin kanssa, mikä on tehnyt. Tämän. John Carpenterin oppipoika. Niin, niin. Kyllä. Koska mä väitän, siis Alan Howard on tehnyt musiikin tohon, tohon Lost Empire. Onko sä ikinä nähnyt sitä? Eh, joo, kyllä. Niin mä väitän, että se yksi musiikki, mikä tuossa lopun jännityskohtaisessa oli, se oli lähes yksi yhteen siihen, mikä on melkein, alkutekstissä. Melkein, joo. <laughs> Joten siis se, vittu, jos ei ole Alan Howard tehnyt addition scorea tähän, niin syön kyllä hatullisen paskaa, saata. <laughs> <laughs> Tano, yleensä mä syön, kun mä teen näitä video space video. <laughs> Sähän teet seagal syksyä kaikkea. <laughs> seagal syksy. Seagali mä katson lähe vaan. Ei vaska. Tämä oli ensimmäinen jakso. Ja siis tässä nyt käytiin ensimmäinen ja viimeinen, ja nythän meillä on vasta niin kuin seikkailu tässä alussa, joten kiitoksia, että jaksoit katsolla, ja jos tuli yhtään mitään kysyttävää tai kommentoitavaa, niin pistä kommenttia, ja hei, tykkää ilman muuta, jos tykkäät Pekkin pahista, ja sittenhän meillä on, sanoisin, meillä on vuorossa Right the High Country, eli viheltävät luodit, Pekkin pahin toinen täysi pitkä elokuva, jossa nähdään legendaariset, legendaariset western-tähdet, Joel McRae ja Randolph Scott. All right. Ja, ja sitten, sitten meillä on Pekkin pahin konvoi, raivopäät, joka raivopäät. legendan mukaan on osittain James Coburnin ohjelma, koska Pekkin taas kerran tykkäsi eikä vähän liikaa nokkakarkista. <laughs> niin ja vähän viskiä, vähän mitä kaikkea. Mitä siellä, näitä kaikkea näitä on. mitä menee kurkusta ja nokasta alas, niin sitä vedetään. Kyllä, mutta mielenkiintoinen kompo tulee siinä suhteessa, että toinen on arvostettu hieno elokuva ja toinen on sitten, no mennään siihen myöhemmin. <laughs> Ei mitään, hei ensi kertaa ja tulehan mukaan silloinkin kanavalle ja nyt toivotaan sillä oikein hyvää. Pekkin pahilaista perjantaita, älkää lähtekö hidastettuna ammuskelemaan kaduille.